บทเรียนวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่อง transduction และ transmission ของการรับรถครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้ความคิดที่บอกว่าลิ้นมีการแบ่งบริเวณของการรับรถต่างๆที่ชัดเจนดังรูปภาพนี้ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับตรงกันข้ามนะครับเราเชื่อว่ามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าบริเวณทุกบริเวณของลิ้นสามารถรับรถได้ไวพอๆกันอวัยวะที่เป็นอวัยวะสำคัญของการรับรถก็คือลิ้นของเรานั่นเองนะครับการรับรถของลิ้นถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทสมอง3เส้นโดยบริเวณ2ใน3ส่วนหน้าของลิ้นนี้นะครับถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่7 f a c i a l nerve ส่วนบริเวณ one third posterior one third ถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาท glossopharyngeal หรือ nerve คู่ที่9ส่วนเยื่อเมือกในบริเวณ pharynx นะครับและบริเวณ esophagus ถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาท vagus nerve เส้นประสาทสมองคู่ที่10เซลล์ประสาทรับรถเซลล์แรกจะอยู่ในบริเวณแกลงเปลี่ยนของเส้นประสาทสมองทั้ง3เส้นและส่ง peripheral process ของมันมายัางบริเวณลิ้นในขณะที่ส่ง central process ไปที่ gustatory nucleus gustatory nucleus เป็นส่วนหนึ่งของ solitary tract nucleus ซึ่งอยู่ในบริเวณ brain stem จากนั้นเซลล์ตัวที่2ที่อยู่ใน gustatory nucleus ก็จะส่ง process ขึ้นไปยังบริเวณ thalamus ในส่วนของ nucleus ที่ชื่อว่า VPM v e n t o p o s t e r i o r medial nucleus จากนั้นก็จะ synapse กับเซลล์ตัวที่3ซึ่งอยู่ใน VPM nucleus ของ thalamus เซลล์ตัวที่3นี้จะส่ง process ของมันไปสิ้นสุดยัง sensory cortex ซึ่งบริเวณ sensory cortex ที่เป็นเกี่ยวกับการรับรถก็คือ primary gustatory cortex หรือ broad man area ที่43 primary gustatory cortex นี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการแยกแยะรถว่ารถที่ได้รับนั้นคือรถของอะไรหวานเค็มขมเปรี้ยวหรืออูมามิในขณะเดียวกันเซลล์ตัวที่3ในบริเวณ PPM ของทาลามัสก็จะส่ง process ไปยังสมองรับความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า secondary gustatory cortex secondary gustatory cortex นี้มีหน้าที่ที่เชื่อมโยงข้อมูลในการรับรถกับข้อมูลของกลิ่นและเชื่อมโยงกับความรู้สึกอารมณ์ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของระบบรับความรู้สึกของการรับรถก็คือว่าพาร์ทเวย์ทั้งหมดนั้นเป็นอิปซิเลเทอรัลคืออยู่ในด้านเดียวกันของสมองต่อไปเราจะมาดูว่าปลายประสาทรับรถที่มาสิ้นสุดที่บนลิ้นนั้นมีหน้าที่อย่างไรและทำงานประสานกับเซลล์รับรถที่อยู่บนลิ้นอย่างไรสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงเทสเซลล์รับรถที่อยู่บนตุ่มรับรถบนลิ้นซึ่งแสดงถึงพาร์ทเวย์ที่เกี่ยวกับข้องกับการรับรถเค็มรถเปรี้ยวรถหวานขมและอูมามิโดยเราเชื่อว่าเทสเซลล์แต่ละเซลล์นั้นมีความไวในการรับรถที่เฉพาะสำหรับรถแต่ละรถไม่เหมือนกันโดยแต่ละเทสเซลล์จะมีรถที่รับได้ไวที่สุดอยู่รถเดียว
ในการศึกษาทางนิวโรฟิสิโอโลจีที่ทดสอบการตอบสนองทางไฟฟ้าของเทสเซลล์แสดงดังสไลด์ในรูปนี้จะเห็นว่าเทสเซลล์ที่1นั้นตอบสนองได้ดีต่อรถของรถเข็มในขณะที่เทสเซลล์ที่3ตอบสนองได้ดีต่อรถหวานอย่างไรก็ตามมีเทสเซลล์บางเซลล์อย่างเช่นเทสเซลล์ที่2ซึ่งสามารถตอบสนองได้ทั้งรถเข็มและรถเปรี้ยวในระดับใกล้เคียงกันพาร์ทเวย์ในการรับรถเข็มส่วนใหญ่จะเกิดจากโซเดียมไอออนในสารประกอบที่มีรถเข็มผ่านประตูโซเดียมชาแนลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัพไฟฟ้าของเมมเบรนที่เรียกว่าเมมเบรนดีโพไรเซชันการเปลี่ยนสัพไฟฟ้าของเมมเบรนทำให้เกิดการเปิดของประตูโซเดียมและประตูแคลเซียมไอออนที่อยู่บริเวณฐานของเทสเซลล์ทำให้เกิดการไหลเข้าของไอออนทั้งสองโดยเฉพาะไอออนแคลเซียมไอออนซึ่งแคลเซียมไอออนนี้เองจะเป็นแคลเซียมเป็นไอออนที่มีความสำคัญในการที่จะดึงเอาเวสิเคิลที่บรรจุนิวโรทรานส์มิเตอร์ที่อยู่ภายในเทสเซลล์นั้นเข้ามาชิดกับเซลล์เมมเบรนบริเวณฐานและมีการปลดปล่อยนิวโรทรานส์มิเตอร์มาสู่เซนซอรี่เนิร์ฟไฟเบอร์ของการรับรถในที่สุดกระบวนการทรานสดักชันของการรับรถเปรี้ยวก็อยู่ในทำนองเดียวกันกับรถเข็มแต่ไอออนที่มีความสำคัญของสารประกอบรถเปรี้ยวคือไฮโดรเจนไอออนจะสามารถผ่านเข้าสู่เทสเซลล์ได้2ช่องทางคือทางช่องประตูของโซเดียมไอออนหรือทางช่องของประตูโพแทสเซียมการไหลเข้าสู่เซลล์ของไฮโดรเจนไอออนจะทำให้เกิดเมมเบรนดีโพไรเซชันและนำไปสู่การหลั่งนิวโรทรานส์มิเตอร์สู่เซนเซอรี่เนิร์ฟไฟเบอร์ต่อไปในกรณีของรถหวานรถขมและรถอูมามิจะมีทรานส์ดักชันพาร์ทเวย์คล้ายๆกันนั่นก็คือสารประกอบที่มีรถหวานรถขมหรือรถอูมามิจะเกาะกับรีเซพเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็น G protein link receptor ซึ่งเมื่อสารประกอบที่มีรสหวานขมหรืออูมามิเกาะกับ receptor ตัวนี้แล้วจะทำให้ G protein complex เกิดการ dissociate แล้วมากระตุ้นเอนไซม์ที่ชื่อว่า phospholipase C ให้ทำงานย่อย PIP 2ซึ่งเป็นฟอสโฟลายปิดที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนเป็นโมเลกุลผลิตภัณฑ์เล็กๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IP3 หรือ i n o c i t ท l ไตรฟอสเฟตโมเลกุลของ IP3 นี้เองจะไปกระตุ้นให้แคลเซียมที่สะสมอยู่ในเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมของเทสเซลล์เกิดการปลดปล่อยออกมาสู่ไซโตพลาซัมการปลดปล่อยของแคลเซียมไอออนเข้าสู่ไซโตพลาซัมในปริมาณมากนี่เองจะไปกระตุ้นให้ประตูโซเดียมชาแนลและแคลเซียมชาแนลที่บริเวณฐานของเทสเซลล์เปิดออกส่งผลให้มีการไหลเข้ามาของไอออนทั้งสองแคลเซียมไอออนที่มีปริมาณสูงในเซลล์นี่เองก็จะทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการปลดปล่อยนิวโรนทรานส์มิเตอร์จากเวสิเคิลสู่เทสไฟเบอร์ต่อไป